。这么说，会赛厨子可以参加比赛了？啊，正是。姚老板，我想去试一试。不行。姚老板，我用徽赛去参加比赛，为什么不行？你去参赛。能比得过你师弟邵文清吗？他们让你去，就想让你给邵文清做垫背的。那我要是执意要去呢？嗯，我姚福贵说理，你如果参赛拿了头名，是不是就得把富贵楼改成徽菜馆子了？你要是拿了头名，我又不改徽菜馆，拿头名又有什么用啊？姚老板，我明白你的意思了。要去，我不拦你。可你要想好你自己的出路。先生。请慢用。好、哦，谢谢。说了这么多了，我的意思是说，这次比赛是个机会。你要是不参赛，不但对不起师傅的栽培，也对不起这么多年的努力呀、啊。道理是道理，那我要是用徽赛参加，那姚富贵就要我自寻出路。说白了，他就是要砸我的饭碗。要不这样，你以我饭店的名义参赛，然后。用徽菜比赛不就完了吗？这倒是个好办法，也碍不着姚富贵是吗？对呀、啊，反正我也受够了，饭碗砸就砸吧。我一会儿还有事，你好好想想，啊，我走了。哎，文清，我我都不知道说什么好，什么都不用说。姚老板，你看这，结了吧？建龙啊，老板待你多好啊！你说走就让你走，一个子儿不少的给你结利索了。谢谢姚老板，什么都别说了，这是你自己要走的。老板待你不薄啊，金龙。这个，算我交的房钱。这。几天对各路厨师的评比，如今有二十名选手入围，我们还要在其中评选出十名金牌厨师。晋级的二十名选手分别是，请看，王德山、浙菜、周有明、粤菜、邵文清、徽菜、赵金龙、徽菜。郑立奎，鲁菜；郑永冠，川菜；小玲珑，粤菜。之前我们对各路选手进行了家禽、水产、面食作品的评比，最后一关我们经评委一致商定，取名为“新生活”的第一个字“新”。快点啊！回来了，坐坐。金龙，快坐。哎，好，你也坐。哎呦，哎，太好了！你们啊，过关斩将，现在就等着三天后的最后一关了。这最后一关呢，就剩独一处的周师傅和小白楼的黄师傅了
都是强手啊！是啊，每个人啊都不能小瞧啊！是啊，到最后关键就是把决赛的菜定下来，得有特色。是得有特色，但是不上传统菜没有号召力，上传统菜恐怕又过不了关，怎么办？这特色啊，就是一个字：心。我听说这次的评委都是从上海、南京来的大馆子的名厨。如果咱们拿不出点自己独创的东西，还是难逃他们的法眼呢、啊。在上海的会馆里，讲究的就是翻新菜。他不仅学外帮菜，而且学洋人。秋叶吐司这道菜，那不就是来自西点里的吗？传统的会馆里哪能有这样的东西啊？是啊，这上海的会馆想和宁波帮拼生意，不出新菜怎么行啊？不是有一句话，三天没新菜。客人少一半。金龙，嗯，你看我们上什么菜？哎呀，二位都在呢。叶、哎啊、先生忘了、啊啊。来来来，坐来来来坐坐坐,坐。来，快请坐，快坐。哎呀，你们是在研究传统菜的菜肴吧？啊，你们二位来的正好，帮我们拿拿主意。文清啊，有头绪了吗？刚刚我们还在谈，徽菜是传统菜。而这次大赛的决赛又要求创新，所以我在想，能不能在徽菜传统厨艺的基础之上，加以翻新？翻新是肯定的，不过最好要借助传统菜的菜名啊，推陈出新嘛。文清啊，你这句话说到点子上了，关键是推什么陈，翻什么新。首先啊，要选好徽菜的看家菜，然后呢，在形式上看看怎么样翻新。菊花锅和馄饨鸭，这两道菜是我师傅报一道的看家名菜。嗯，定这两道菜怎么样？我看行。菊花锅和馄饨鸭，这都是好菜啊，我吃过，我看也可以。行，我们再想想。嗯，好。文清，这菊花锅都有哪几道工序？它的原料有鸡尊、猪肉、鱼肉、河虾、竹笋。鸡蛋、火腿、雪里红、水发香菇。做法是这样的：把鸡尊切成薄片，码成牡丹花形；把猪肉切成薄片，码成梅花形；把香菇去蒂切成片，码成梅花的枝干；鱼肉切成薄片，码成松鼠形；把虾去壳去头。只在虾的尾部留口，摆成金鱼形。菊花锅，这菊花在哪儿啊？我师傅的菊花锅，是把主要原材料用菊花刀的形式加工，所以它才叫菊花锅，跟菊花没有关系。一般人嫌麻烦，就都切成片。这不是徒有虚名吗？我的菊花刀啊，是得我师傅的真传，一般人拿不出来。这个得改过来，而且我觉得必须把菊花加上，让它成为名副其实的菊花锅。把菊花加上，嗯，你看这样好不好？菊花带蒂，洗净码盘，让客人在食用过程中不断把花瓣投入到火锅当中去。我看啊，这个行，这就是创新呐。那试试。回来了啊！回来了。哎，那个邵文清是不是参加比赛了？啊，哎，你还别说，邵文清这个厨子啊，还真有些本事。哎，进入第几名了？前二十名进去了，就剩下最后决赛了。哎呀，文清可真有能耐。哎，你看见潇潇了吗？看见了。和你说话了没有啊？哎呀，哪有闲工夫说话呀？忙得不可开交的。都说文清能夺冠，到时候。那你可怎么给他颁奖啊？颁奖就是颁奖，哎，行了行了行了，你就别跟着操心了啊！你那馄饨鸭好了没有？马上，马上好了。
灵儿，还不睡啊？我写完这几个字就睡。你说，如果你赢了，文静他会生气吗？要不我让文清赢？<笑>其实啊，输赢无所谓。你真这么想？哎，对呀、啊。汪会长说的对，只要辉彩能进入决赛，说明我们已经赢了。至少我们让广大杭州百姓能认识了什么是辉彩。嗯，你还别说，你能这么想，心胸可比以前宽广多了。他不是心胸，大不大的事，这是个理儿，你知道吗？哼，你这么想。那以后很多事情就都好办了。你，灵儿，快睡啊。为了推行蒋委员长所倡导的新生活运动，我市特别举办了这一场厨艺大赛。呃，中国菜肴素有四大风味之说，这四大风味是指鲁菜、川菜、粤菜和淮扬菜。既一自成体系，菜肴各有特点。除四大风味外，还有湖南、浙江、福建、安徽各大菜系。无不历史悠久，带有名厨，传承至今呐、啊。我们杭州乃人文荟萃之地，东南高于之邦，人民富足，世风安逸，号称人间天堂啊。鲁、川、苏、粤、闽、浙、湘、徽各大菜系，无不在行汇聚，形成了缤纷博雅的饮食风尚。此次参赛的三百名选手，来自杭州的二百多家酒楼。几乎囊括了中国的所有菜系，真正是强手如林，藏龙卧虎啊！现在经过三轮淘汰，进入决赛的呢有二十名选手。我们将通过最后的决赛，评出中国八大菜系和十大金牌厨师。好，好，好，好，好，好！现在我宣布，决赛开始。
作，师傅赵文清。抱一刀的打手绝技啊！嗯，真不错。嗯为师傅做的二十道菜肴都已经品尝完毕，现在我郑重地向大家介绍本次大赛的总评委——上海集贤楼的邝宗云邝师傅。现在我们就请邝师傅为我们做点评。好好，欢迎欢迎欢迎。我从上海过来，说老实话，沪上的餐饮业也没有杭州这么百家竞技、龙腾虎跃。今天的菜肴。各具特色，爆炒烤溜无不尽善尽美，炖焖味焗无不风味独到。霓虹宽师傅的七彩观宴，色泽艳丽，口感软糯。潇潇，粤菜名厨小玲珑的甘露酒鬼，鱼肉细腻，酒色浓香，为什么？色兼备。他不是对你们一直有成见吗？我也不知道，我感觉不会的。我觉得最最值得推崇的一道菜，是邵文清师傅的菊花锅。不仅得徽菜名厨鲍一刀的真传，而且花样翻新，切合时令。久久重阳，正是菊花盛开之时。邵师傅以菊花入锅，可谓神来之笔啊！另一位徽厨赵金龙赵师傅的馄饨鸭。用料平常，却做工精细。更难得的是，三十六只馄饨，只只形似如意，汤汁饱满，不损不腻。这道菜看似简单，实际上很见功夫。赵师傅敢拿这道菜来参赛，是要有胆量的。好，现在。我来宣布，十大金牌厨师是：七彩观宴，鲁菜，蓬莱阁选送，师傅倪虹宽；玉皇干捞翅，鲁菜，大华酒楼选送，师傅郑地奎；川椒霸王蟹，川菜，大红袍选送，师傅邓永冠；甘露酒鬼，粤菜，彩云间选送。师傅小玲珑，宫廷荷香鸭，淮扬菜，金陵人家选送。师傅王居传，菊花锅，徽菜，新安酒楼选送。师傅邵文清，馄饨鸭，徽菜，徽州会馆选送。师傅赵金龙，特别恭喜，徽菜进入八大菜系啊！好。下面呢，我们请市政府长官为十大金牌得主颁奖。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，谢谢，谢谢
谢谢谢谢谢谢谢谢。凤凰山走来，哪里哪里，在街口才下的车。哦，会馆来见庄会长，能不恭敬吗？<笑>九爷，那我开心呢、啊。王某受家乡人的委托，举办八大太极的会选。嗯，哎呀，九爷，你不但慷慨解囊，还亲自率领班子前来祝贺，王某不胜感激啊。与杭州的徽州人相聚在会馆，是为了庆贺徽菜进入中国的八大菜系。邵师傅和赵师傅双双荣获了十大厨师的金牌美名。邵九同先生非常的高兴，我们。欢迎邵先生讲话。嗯，好，好，好，乡亲们，邵某我是冀西涪陵人，涪陵是徽楚之乡，旅外的徽馆业都是以涪陵人居多，两位。刚得金牌的厨师，就是我们冀西涪陵人。所以说，我今天带领师五前来祝贺，是应时应景，缔造天成。好，好，这是我们徽州人办了一件了不起的事情，更为我们冀西人。做了一件更了不起的事情啊！嗯，实际上常说的徽菜，实质上指的，就是我们冀西菜。下面我们让获奖的二位师傅也跟大家见见面，讲话。嗯。乾隆五十五年，徽班进京祝寿，冀西徽馆随之北上驻足京师，时有“徽菜”一词出现。后来，所开的徽州菜馆都被统称为“徽馆”，徽厨的足迹遍布了大半个中国，尤其集中在南京、上海、杭州。武汉和大西南一带，我见到的这两位金牌得主，既是年富力强、将届而立之年，让我们以这台诗舞为他二人祈福，为徽馆业祈福，祈求天下徽馆兴盛，人间福寿双全。好。好这次厨艺大赛，我和金龙能够代表徽菜参加，把徽菜在评委、在世人面前展示。
为我们徽菜赢得一个名分，进入中国八大菜系，这是我终生难忘的，也是我多年为之奋斗的。在这里，我要感谢徽州会馆，感谢汪先生，感谢所有支持徽菜和支持我们的人，谢谢。好。好我要说的，让文清都给说了。我只有一句话：感谢徽州会馆选我入赛，感谢我师傅抱一刀，辛勤的栽培，感谢那人小凤桃，还有我孩子小玲的默默支持，感谢，感谢大家。好，好，好，好，好。来两个小家伙，来来来来来，好好好，来来来来啊，嗯，好啊，你这个没有我爸的好，你这个没有我爸的好，我这个好。哎，你们俩干什么？把它摘下来，别弄坏了。不摘，我有金牌，我也不摘。哎呀，你就让他俩玩吧，那玩也玩不坏，金的。金龙王，来啊，谢谢。哎。哎，是我们来杭州年头也不少了。灵儿，嗯，经过这么多磨难，有了个结果，真的是不错。我们走出徽州，走进杭州，我们徽厨就是为了让这个徽菜有扬眉吐气的一天，是不是？那你说我要不是追着缝到杭州来了，我也拿不到这个金牌。是是是，金龙，哎，今天确实可喜可贺，值得高兴。但是。你在高兴之余，想没想过，是不是也给自己安一个小家，让你的孩子有一个良好的生活环境？景龙，到了你创业的时候了。叔爷，他这是哪儿疼往哪儿扎呀？我承认，凤、玲，我对不起他们，跟着我没少受苦受罪。可这个创业这两回事儿嘛。你看。你做不了大，还不能做小的吗？从小的做起。再说了，有哥几个在，我们一起干，没有干不成的事儿。文清，你说的好，大赛，我们过关斩将，出现夺魁，那不就是我们同心那个协力的一个结果吗？可这，哎，金龙，你把招兵的大旗竖起来，就有人过来吃粮，你信不信？你看，来，你拿了大赛的金牌，对吧？你在徽厨界也有了一些声望，做点事儿没你想的那么难。从徽州回来，我就一直在想这件事情：为什么我们不能再开个酒楼？资金不是问题。是啊，鲍师傅呢留下的钱都放在我们这儿，这下可算派上用场了。哎呀，师傅不在了，还在帮我们。金龙。你想想，哎呀，行，四哥，我觉得开个新馆子行。你们哥俩都有开馆子的能力，你们说是不是？就是，你再想想，说的很有道理。嗯，那那那那那就那那那就一起干。哎，这就对。<笑>那，哎，咱们得给新馆子起个名啊。对啊，叫哎，四哥。你刚才说的同心协力，那咱们就叫同心楼，怎么样？这个名字好，哎，这个好好，为这个好名字，好名字，干一干，来干杯，来。金龙，那我们是不是考虑可以立个合同？亲兄弟，名算账。那我取墨去。不用。我草拟了一份，你看，师傅一共留下了两千一百块大洋的遗产。立合同人：邵文清、赵金龙、二赖子，三人共入二十二股
，每股寄阳一百元整。各按本股交出，共资寄阳两千两百元整。其中，邵文清占八股，赵金龙、二赖子各占七股。邵文清任董事长，赵金龙，印呐，拿来。<笑>来，师兄办事我们还信不着。哎，等等，文清，你怎么多出一百来？哎呀，文清办事我放心。来，梁金龙，赵金龙任总经理，料理酒楼日常事务，所得利润各占三成，余下一成用作酒楼激动。金龙啊。既然潇潇提出来了，我有必要解释一下，为什么多出这一百？哎呀，我都说了，你办事我放心。不，我一定要说，做生意有赔就有赚，反过来有赚他就有赔。你和二赖子没有这个能力赔，赔不起。我邵文清好歹还有个新安酒楼。哎，真啰嗦你，上岁数了，烦不烦？家的事儿，客气什么呀？赵老板，恭喜发财啊！以后同情楼就靠你了。叶先生，赵老板特意为你创了一道菜，为我创道菜啊！说来听听，叫同喜圆子，在菜上附了一层菊叶。你别哄我了，哦，附了一层菊叶，就是为我创的菜啊！糊弄我，你看看就知道了啊！好好。我倒要看看啊！行行行，你们这道菜到底是怎么做的？谢谢谢谢啊！哎，行行行行。我得了优良，那、哦、我的好女儿写的真好。哎，我看看，给我看看。妈，我总得优良。是吗？我的灵儿、啊、学习好，<笑>爸妈都高兴。<笑>我女儿是谁呀、啊？是吧，灵儿？以后啊，好好学，跟我当厨子去。<笑>妈，你看爸美的。嗯，你看你爸高兴的，<笑>你能看明白吗？不是，不是你能看明白吗？<笑>那你看看。哎呀，这字写的真好看。啊，我就给他收回来。好，这东西要，谢谢您能来收啊。我我们来。文清啊，应该今天是什么主题啊？今天这个主题得要金龙来说。金龙啊，哎，二赖子，哎，坐，坐。啊啊，今天啊，我就说两句。这个呀，同心楼自打开业以来。宾客盈门，生意兴隆，亏了有在座各位鼎力相助
，呃，尤其是叶先生。今天呢，月被薄酒，也算是个家宴吧。嗯，文清，呃，呃，二赖子，我们兄弟三人敬大家。好好好好，来来来来来来来来，干哥，哎哎，来来，嗯，吃吧。哎呀，通心楼为我们备了什么好吃的呀？尝一尝，你不就知道了吗？来来来，嗯，味道怎么样？嗯，好。来来来，吃吃啊，我敬你一杯。来，叶先生，嗯、来，潇潇，哦，来来来来来，哎，二位老板请坐。嗯，请，哎，啊好，表兄啊，酒楼不景气，人也不能像霜打的呀。来，喝茶啊，开门就赔，这样下去。我富贵酒楼非倒闭了不可呀！别着急，再想想法子，啊！想法子。邵文清，我收留过他；赵金龙，我也收留过他。你看看现在这两个小子啊，成精了，忘恩了。他们没忘你，他们没忘把我击垮。外面情况怎么样？日本人进攻上海了。昨天，中日双方不是还在租界工部局召开会议？日方表示要避免武装冲突。日本人的话怎么能信呢？日军海军陆战队就是在昨天晚上登陆上海的。武松口汇集了几十艘日本舰艇。就在今天上午九点，日军从横浜桥越过了淞沪铁路。对上海发起了进攻，这么快？驻上海的中国军队是张治中的第九集团军，他们正在张将军的率领下奋起抵抗，战局不容乐观。啊，组织上需要我们做什么？募集资金，支援淞沪会战，还要做好长期抗战的准备。嗯
东窟前线的枪炮声，我们听不见；熊熊燃烧的战火，我们看不见。但是，我们在报纸上已经知道，国军在奋力的抵抗，前线变成了血海、火海。前线急需要我们支援，我们有钱出钱，有力出力。听说，新安酒楼的邵文清已经动起来了，还有，同心酒楼的。赵金龙也已经动起来了，我们大家也要动起来呀、啊！全国都在支援淞沪大战，我们徽商更是责无旁贷。我出一百大洋，我军五百，我出六百，我也出六百，我也出六百。我汪某，谢谢大家了。多少？流水是六百八十一块三。六百八十一块三，拿出来都捐了。这是今天的流水啊，老板。那也要捐。哎，不能捐。前方在打仗，需要钱。你全都捐出去，那跟股东怎么交代呢？是啊，算我账上。哎，你是个开馆子的，你你不是蒋委员长。把成本扣除，利润捐出去。你一冲动说捐就捐了，你是否考虑到股东们的感受啊？啊，王会长都忙着呢。会长，你看、啊，你别动啊！来来来，哎呀，会长坐。会长，你看啊，这文清他个人怎么捐，我支持，我敬佩。可要把酒楼的全钱收入都捐出去，这可不是他一个人的事儿啊。还有股东们呢，我不是说了吗？成本扣除，利润捐出去。会长，你看，这。赵元呐，啊，现在是国家、民族危亡的关键时刻啊！国家要是亡了，我们还留着钱有啥用？我支持文清。哎，老板，老板，老板，老板。就是我们大伙捐的，对，就是我们大伙捐的。文清，我这儿还有点首饰，都拿去当了吧。谢谢你，小小。弟兄们，谢谢你们，弟兄们。大先生啊，把今天的钱。全捐了，好，好，好，好，好，好，好，凤儿，嗯，还不睡啊？哎，我给你倒点水。哎，不要，做这么多了，我帮你吧。哎，不用不用，我自己来。我看一手。唱上了，那你给我唱啊？好啊，这那月是那屋，那娃也笑得牙牙子哟。我怕娃连贴门那前绕，为求为求一为求，为求愿那家舍呀火黑狼啊啊，锣鼓儿闹吵吵啊。你慢点儿，舒婷，早点睡吧。啊，听说文清把今天全部的流水，一分不少的全都捐了。是，都像他这样募捐的形式，可就大不一样了。战争刚刚开始，有文清这样的商人带头。众人的力量就会鼓动起来。嗯，姚富贵那样的人，怕是一块钱都舍不得捐吧？连杜月笙那样的流氓大亨，都在毁家遇难。像姚富贵这样的人，眼中只有他自己。舒婷
，咱们就点什么？我想把那半截李墨给卖了，卖这点吃饱。别的，我们也没有什么值钱的了。你说这姓邵的，在自己家的馆子里向客人招募，鬼知道他是不是把钱装进自己的口袋里去了？我说老板，你不要把别人想的跟自己一样，你不捐就不捐了，还说那么多没用的干什么？哟呵，你什么时候把腿伸到姓邵的裤子里去了？你这么说，满大街的人都跟姓邵的穿一条裤子？啊？你敢跟我顶嘴？哎，哎，这都是怎么了？这是？宋公会战第十三日，有九楼以爱国之臣、忠君之心，全力承办者，市府将代表广大市民，无声感谢，并每桌补偿大洋三块钱。宋公会战第十三日。有九楼以爱国之臣、忠君之心，全力承办者。叔爷，哎，跟你商量点事儿。啊，什么事儿啊？我想把犒劳淞沪将士的榜给借了，我只是跟你说一声，这事就这么定了。你看，叔爷是那唯利是图的人吗？那这事儿就简单了，这事儿也不简单。我想这榜接了容易，可下面承办怎么办？这么大的事儿，你得和刘状元说一声。哎，我先把榜给接了，其他的事儿再说。哎，这几天我跟你一样，这心里啊也是火烧火燎的。你怎么想的？这徽州人呢、啊，自古以来就乐善好施，每遇灾年都不惜巨资。赈济灾民，捐输粮饷，支援国家。可这次迟迟无人接榜，实在是有些丢徽州人的脸呐。刘兆元啊，这不就是刘兆元吗？你说，我拿他还没办法，他又是这儿比较大的股东，我还什么事都得跟他商量。文清啊，你要记住，善举义举，各凭良心。不可以己求人，更不能强人所难。强人所难还一毛不拔呢，这要不强人所难还不知道怎么样呢。你看你这有点苛刻了啊！你比方说这个刘兆元，哎，老板，我刘兆元怎么了？你来的挺是时候啊！啊，刘先生，刘先生，来来来，坐坐坐啊，坐。哎呀，老板，你这么说可有点不讲理了。这个店有我一份儿。什么事不都得商量着来吗？你那份你自己做主，我那份不劳你操心了。哎，你这有话好好说。刘兆元，我告诉你，我就没见过你这么麻木不仁的人。你你看这哪能这么说话呀？文清，哎哎，文清，你赵老板，你来的正好，来来来，坐坐坐。是为劳军的事吗？这有真让你猜着了，可不就为劳军的事吗？我就是为了劳军的事来的。文清，我想跟你商量商量，接吧。可算找到一个能说话的人，赶紧坐进龙。文清，我想跟你商量一下，他没人接，我接。哎，这同心龙刚开业不久，虽说是流水喜人，进项不错，可要是接了劳军宴，那补贴太大了，你也承受不了啊。我想问你一句。天天看着从前线下来的伤员，忍心吗？有良心的人，都不忍心。金龙，我接。文清，我支持你。七十万官兵，英勇顽强，淞沪会战。哎哎哎哎哎！哎，警长，警长，有人接榜了。啊啊！哎，慢着，接榜了。哎哎哎，去看看。哎
士先生，你知道这是什么吗？你的驱逐舰？这不是要犒劳苏国会战撤下来的将士们？你们打算一直在这贴下去？呃，别别别，请问先生姓甚名谁？是哪家馆子的？我好回去也有个交代啊。邵文清，新安酒楼。哦，西安。等等等等等等等等等等等等等等等等，你先别忙着接，我是副理，总得让我点头吧。哎，我说你是什么人啊？啊长官，我是西安酒楼的副经理。啊，哎，副经理啊，对，谁能证明啊？我能证明，他确实是副经理。哎，哎，闪开，闪开，闪开，闪开！哎，你你你，过来过来！你说你老板来接吧，你捣什么乱啊？再不老实，我给你抓起来！别别别接，你千万别接！你要是接了，我回去怎么跟股东们交代呀、啊？赵仁雄，打听广东之下，又苦又闹，你不嫌丢人呐？行了，不够的钱我自己贴，你赔不了，这总行了吧？你你贴，给我看见了啊！真接了，真接了！哎呦，好，好，好，好，好，好，接得好，接得好，接得好，接得好，接得好，佩服，佩服啊！老兄给你失礼了。不敢，不敢，听口音是北方过来的吧？胶东的，老家被鬼子炸了，我一个人跑出来的。这一路上受了不少罪吧？我老家也有一间馆子，但是被鬼子烧了，烧，烧了。儿子死了，媳妇死了，老伴儿也死了，就剩我一个人了。都让鬼子杀了。一千元呐，伙计们，这是政府对我们的支持，谢谢政府。赵先生，这是侠肝义胆、爱国勇为，有什么困难你就提出来，市政府一定会出面解决的。我是这样想的，三千多人至少得三百桌，你看，我就这么多人手，人手是个问题。这个你放心，以市长的名义出份公事，从各个酒馆调人，还怕他不来？这这个行吗？怎么不行？难道有人会叫板政府？邵老板，你尽管去准备，剩下的欠款我会负责给你筹齐。欠款不是问题，我自己可以贴，最重要的还是人手问题。你放心。政府下令从各个酒馆抽调厨师。会长，会长，你准备出去啊？新安酒楼的邵老板接榜劳军，给会上争了面子，咱们呢，得出手帮助啊。会长，用车吗？不用，新安酒楼离这儿近，我自己去。外头挺乱的，路上小心呐。啊。老爷啊，回来了，回来了，怎么样？劳军那个榜接了吗？接了，谁接的呀？那还能有谁？你是说文清啊？<笑>怎么样？让我说中了吧？咱们女婿就是有气度。哎呀，这个邵文清啊，关键时刻还真是有爱国之心、善意之举啊。说女婿好了吧？啊？我是就事论事。<笑>三千人的大宴，文清，咱可从来没有经历过呀。你说，如果同时开宴，碗筷器皿就够咱们准备一段时间的了，别说这个菜了。是啊，这么多人，上什么菜呢？如果上一般的菜，第二道菜还没上呢，前面就已经吃完了。嗯，怎么办？王会长，王会长，来坐。王会长，来您坐，来来，请坐，请坐。啊！哎呦，赵仁兄，哎呦，王会长，恐怕得有一千吧。嗯，王会长，文清自己已经贴上了一千块大洋了，您这回又解囊相助，这简直是太好了。哎，文清，金龙。联手接榜一举，实在让我感动。哎，奉上会馆微薄之力，以助劳军大宴成功啊！啊，这真是雪中送炭呀、啊！啊，我们徽商自古以来就有这个传统，何况这不是文清个人的事情，是我们整个徽商的事情。何况
，文清已经贴上了一千大洋了。这下可好了，我们酒楼可以少补贴些了。赵二兄，嗯，这没什么事儿了，你先回去吧。你看你说的，我不正想留下来帮你出出主意吗？赵元要留就留下吧。三个臭皮匠定个诸葛亮，刚好汪会长也在，哎，咱们定一下，这个劳军宴上上什么主菜的事儿？哎，是是是，没有油水不行，分量小了也不行，可这上什么好呢？哎，上鸭子行不行？分量、油水都够了。鸭子不行，我们人手不够啊，光收拾鸭子就很费时。我看你餐桌上要有一个镇得住餐桌的菜。大家要好好琢磨琢磨。哎，潇潇呢？他鬼点子多。叔爷，叔爷，我早就想好了，这主菜呀、啊，就上一品锅。调厨师一名，以及数名帮工，共同完成劳军大局。没人。姓邵的沽名钓誉，凭什么要我们出人？这邵文清在新安搞劳军宴，让全城的馆子出人。天底下哪有这种不讲理的事情啊？叫我说啊，吃亏的还是新安，一桌起码得贴上三块大洋，这样才能像模像样，有酒有菜。这样算下来，至少得贴上两千块大洋呢。哼，那是他自找，他不是想出名吗？是啊，有的人是图名，有的人是图利，这人和人呐不完全一样。你说这劳军宴上，要是有人吃坏了肚子，老板，你这意思是？啊，啊，老板，你这是干什么？老板，这样不好吧？前方在打仗流血，你在后面这么做，就不怕半夜三更小鬼敲你的门？放你的狗屁！你你他娘的敢咒我？你你还用得着我咒你吗？你就等着老天爷咒你吧！哎，你你你。三千量大着呢，什么价？劳军的啊，你们是西安酒楼的吧？是啊，劳军宴的宝，我们给接了。哎呦，这可不是什么好差事啊！什么意思？这样，抗日的心意我也表一表，今天这菜价收你半价，回头给你们老板打个招呼，佩服。啊，哎呀，哎呀，是西安酒楼的吧？是啊，佩服。你们老板太好了，我们都很佩服啊。你们老板够仗义。谢谢啊，伙计们。承重付钱装车，哎，谢谢啊！来来来，谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！哎，谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢谢啊！谢
，弟兄们，淞沪会战，前方浴血奋战，抗日将士流血牺牲，那我们能为这些抗日英雄做些什么？现在，政府号召犒劳这些淞沪会战的勇士们，那我们同心楼算是一个。现在呢？劳军宴的这个款项已经筹集到了，就差实际做。兄弟们，军人拿着枪炮在前方打仗，那我们呢？我们要拿着刀勺在后方做好劳军，用我们的实际行动支持抗战，把日本鬼子撵出去。有没有信心？有，有。老板，杨老板啊，您看，别的酒楼都动起来了，厨师们也都参加了。你什么意思？啊？我。我想参加，老板，我们也想参加，我们也想参加,想参加。呃，你们都是自愿的，自愿的，自愿的。老板，如果我们不参加，今后可怎么在这行里混呢？是啊，是啊，是啊，是啊。杨老板，您要是为难，那就扣掉我们劳军宴耽误的工钱。哎，我姚富贵是那样的人吗？啊？嗯、呃，这这。杨老板，你是同意了？去吧！哎呦，谢谢老板，谢谢老板，谢谢老板，谢谢老板，走走走走走走。各位师傅，在这里，我代表我们师兄弟几人，谢谢大家。今天，你们要做的这个一品锅，对于我们徽州人来讲，等于是精神上的一种延续。本来呢，这怎么做一品锅，应该由邵老板、邵文清先生跟大家讲。我在这里呢，多费几句口舌。这个一品锅啊，是我们已故师傅鲍一刀的绝技，本来应该是秘不示人的，这个大家应该知道。但是今天。我们师兄弟几人把这个一品锅交给大家，为什么？为的是回馈大家对劳军宴的支持。我谢谢你们。好，好，好，好，好，好，好，好，好。下面呢，由我师弟赖老板给大家讲一讲这一品锅到底怎么做，它的含义在哪儿。谢谢，谢谢，谢谢。我们今天。劳军宴的一品锅，一共是分七层，每一层都有每一层的含义。那么第一层，胡萝卜，含义是我们国人同心报国。好，好，好，好。第二层是红烧排骨，含义是我们国人抗日。骨肉相连，好，好，好，好，好。第三层是冬笋，含义是我们国人生机勃勃，好，好，好，好，好，好。第四层是干豆角，含义是跟小日本干到底，好，干到底，干到底，干到底。好，第五层。是鹌鹑蛋，含义是让小日本快点滚蛋。快点滚蛋！快点滚蛋！快点滚蛋！六，是蛋饺，饺馅是肉和窝瓜，含义是我们和鸡窝扣。好，好，好，好，好，好，好。第七层，油煎鸭蛋，蛋黄为日本膏药旗，含义。是小日本一定完蛋！好，完蛋！完蛋！完蛋！完蛋！完蛋！完蛋！完蛋！完蛋！完蛋！完蛋！完蛋！完蛋！完蛋！完蛋！完蛋！完蛋！完蛋！完蛋！完蛋！完蛋！完蛋！
支持丈夫办劳军宴，更是功不可没呀、啊！<笑>呃，少夫人贵姓啊？哦，白潇潇。哦，知道了，白孟父母先生的女儿吧？这么说来，您和家父认识啊？啊，我和他是老朋友了。少夫人，是不是上台也讲两句啊？哦，不不不，我就不用了。<笑>连蒋夫人都在前线劳军，少夫人讲话有什么不行吗？哎呦，这可不一样。<笑>来，您里面请。好，好，好。好好淞沪会战从八月十三日开始，到十一月十二日。整整三个月，它是卢沟桥事变以来规模最大、最惨烈的一场战斗，标志着中国抗战转入全面战争。在座的各位都是从淞沪战场上下来的，是我们民族的英雄。今天，本人代表杭州市政府和社会各界。设宴慰劳我们的抗日英雄，特别要感谢的是，新安九楼老板邵文清邵老板，红新楼老板赵金龙赵先生，他们二位慷慨好义，承办了这场酒宴。下面，请邵先生为我们讲话。众位将士。在前线浴血奋战，邵文清本人和金龙深表敬佩，因此我们才接了榜，宴请诸位将士。你们是我们中华民族的英雄。好，好，好，好，好，好，好。正是由于你们在前方流血流汗，才能有我们在后方的安宁平和的生活。因此，为大家摆宴设席，是我邵文清。最大的荣光，待到诸位将士把日寇赶出中国，邵文清还要宴请各位英雄。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，谢谢长老板，好，好，好，好，好，好，好，我就一句话，勇士们，甩开膀子吃，韭菜管够，不醉。不计较。好，好，好，好，谢谢，谢谢，二位讲的好啊！开席，出发，快，跟住，跟住，跟住，快点，快点，快点，跟着我，跟着，快。Thank <laughs> you. 
爽。各位，辛苦了。给你脸上增光了吧？嗯，文清，能晓民族大义，知救国之理，做得好啊！哼，我终于听你说他好了。我是从抗战的角度说他好，没别的了。什么别的？邵文清是我女婿，说他好与不好，又能怎么样？你就别拧着劲儿了，该去看看女儿、女婿、外孙子啦。什么？让我去找他们呀，那就让他们来看你呀。那也不用。哎，虽然邵文清和咱们女儿搞了劳军宴，可从战事上看，上海是守不住了。守不住了。上海沦陷，是早晚的事啊。国民政府的省市当局都已经开始撤退了。以你的估计，还能撑多久啊？日军以三个师团的兵力登陆杭州湾，用一个月的时间占领了嘉善、余杭、阜阳等地。照这个速度，他们很快就会打进杭州的。还有八天，就是阳历新年了。现在这个战事成这个样子，这个年呢，恐怕是过不好了。哎呀，这都什么时候了？命能保住就不错了，还过什么年呢？也不知道潇潇现在怎么样了。无论怎样，我决定留下来。一旦我走了，就没有人见证这一切了。大伙儿推举我做会长的那天起，就决定要担负起这个责任呢。现在日本人兵临城下，杭州城沦陷是早晚的事，谁想当亡国奴啊？金龙，嗯，这里兵荒马乱的，我觉得还是应该走。可以找。是啊。玉龙茶庄，好，王忠贵老板，拿我的推荐信。有去武汉的，可以找胡老板，啊，提我的名字。有去长沙的，可以直接到徽州会馆，找程会长，他已经安排好了一切。有回徽州的，我在码头上，已经安排好了船。大家都各自准备一下吧，啊！哦，保重，保重，保重！各位保重，保重！你们俩打算怎么办？我们回徽州。啊，安全第一啊！
，小秀，妈。小小，你们怎么来了？啊，杭州要沦陷了，很不安全。收拾东西，跟我们走吧。你爸他惦记你，我们特地接你回去的啊。可是，我和文清已经决定回惠州了。可是，笑笑妈，爸，这个时候你们能来，我真的很高兴。让我觉得，我在你们心里还是和以前那样重要。可是女儿现在已经长大了，我有家庭，有文清，还有佳杰，我放不下他们，就像你们放不下我一样。妈，您放心，我一定会照顾好自己还有家人的。但是，你们一定要多注意安全呐！日本人是强盗，杀人不眨眼的，一定要多注意啊！啊，爸，谢谢你能来。你现在是政府要员，更要多加小心。嗯，小小，这都什么时候了，你还这么固执？妈，文清啊，妈，答应我一件事，照顾好他们，别让他们受委屈。好，我答应你，你一定要照顾好孩子啊。走吧。文清，照顾好小小啊！小小，文清，小小啊！盘缠都收好了，在路上一定要注意安全。老板，我们不走可以吗？不能，必须要走。一会儿我们也走，我们都走。时局动荡，你们得回到父母的身边，回到妻小的身边，他们更需要你们。我非常感谢大家，在这么危险的时刻陪着我们一直到现在。等战事结束了，事态平息了。新安酒楼还是需要大家的，那个时候大家再回来。谢谢大家，去吧，老板，谢谢你和老板娘的关照，你们也要好好照顾自己啊。等停战了，我们大家一块儿回来。我们还回来，谢谢大家，回来，回来，回来，去吧，去吧，谢谢大家。大家保重，慢走。老板保重，老板保重。多少人要死于日军的炮火呀？才劳军几天啊
，又要打进来了。日军的八十艘军舰，几万兵力，就集结在杭州湾、草原镇、金山卫，全宫廷一线。为了防止日军渡江，南京方面决定炸毁钱塘江大桥。那我们怎么办？城破在即，危在旦夕。邹志昌希望我们。邹志尚希望我们，在杭州还没有沦陷之前，赶快筹集一批药品和手术器械。我们在富阳一带的抵抗力量伤亡惨重，急需这方面的物资，所以我们要以最快的速度筹措并送出去，以防落在日军的手里。情况紧急，我们不能再耽搁了。我跟金龙决定不走了。啊啊！不走了？不走了？那怎么成呢？说好一起走的。这份家业不能说扔就扔。树叶，二赖子，照顾好他们。文清，走吧。快来呀！快来呀！二赖子，我会尽快回去的。交给你了。你要保证。赶紧上船，去。小心点。走吧。你们也要当心呐！啊，放心吧，四哥，小心点，小心点，小心点啊，小心点，你们也要多加小心。爸爸，快走吧，走，走了。